Una delle ritrattiste più inventive del XVI secolo viene da Cremona. Sofonisba Anguissola creò ritratti ironici e spiritosi di membri della famiglia e conoscenti, un soggetto che le fu imposto dalle restrizioni sociali sull'accesso femminile a modelli e mecenati. Il dipinto di Sofonisba che ritrae il suo maestro che dipinge il suo ritratto, una storia nella storia, dimostra come ha saputo muoversi in un mondo dominato dagli uomini. Lo sguardo di Campi complica le cose, tuttavia, poiché mentre dipinge anche lui guarda fuori dal quadro verso la modella che sta ritraendo, ovvero la pittrice. Così lo spettatore di fronte al quadro gioca un doppio ruolo, quello del soggetto, del quadro nel quadro, cioè Anguissola stessa, e di uno spettatore scrutato sia da Campi che da Anguissola. Questa pala d'altare fu commissionata per la cattedrale di Siena. Bartolo di Fredi fu uno dei maestri più popolari a Siena nella seconda metà del XIV secolo. Mantenne una grande bottega, fu influenzato sia da Simone Martini che da Pietro Lorenzetti e seguendo le ispirazioni tardogotiche sviluppò il suo stile. L'adorazione dei magi è caratterizzata da un vivace dinamismo. L'unico dettaglio tranquillo è Maria, seduta con il bambino sul lato destro. I tre re arrivano con un grande accompagnamento da sinistra. La scena di sfondo è un riferimento al lungo viaggio dei re tra città e montagne. La città è Siena con il Duomo a strisce bianche e nere e il campanile. Questo spettacolare e magniloquente dipinto fu prodotto durante il periodo in cui Beccafumi era più vicino a Michelangelo, il cui giudizio universale era stato finito da poco. Mentre i nudi muscolosi allungati ricordano i nudi di Michelangelo, in termini di aspetto c'è poca connessione formale tra i due artisti. La confusione della scena suggerisce che il quadro è probabilmente incompiuto e una soluzione soddisfacente potrebbe essere sfuggita all'artista. Questo dipinto molto particolare fu l'ultimo della produzione giovanile dell'artista. I gesti dei personaggi sono sottolineati dalle abbondanti pieghe dei panneggi. La prospettiva della scena è deformata in modo espressivo per creare un tocco drammatico. Molti elementi suggeriscono un artista consapevole dei suoi contemporanei fiorentini. Questa vergine è parente stretta di figure simili in Verrocchio e Botticelli. La porta dietro, con la sua cornice di pietra serena grigia, è albertiana. Il paesaggio è costellato di reminiscenze romane e fiancheggiato da una rupe fantastica che potremo trovare più tardi nell'opera di Piero di Cosimo. Il politico numero 47 era originariamente nell'ospedale di Santa Maria della Scala e ora si trova nella Pinacoteca di Siena. Solo la parte centrale dell'opera è indiscutibile paternità di Duccio. I restanti pannelli sono attribuiti a un abile ma ancora sconosciuto assistente. La sezione inferiore di questa pala d'altare, raffigurante diverse figure, mostra Maria e Santi. Nella parte superiore mostra Cristo e gli angeli. Tra di loro l'artista ha dipinto un livello intermedio che raffigura figure a mezzo busto di re e profeti del Vecchio Testamento. Il dossale è un formato di pala d'altare popolare dal 1215 e presto sostituito dal politico. Questo è composto da tre scomparti. Al centro c'è la figura di San Pietro seduto sul suo trono, maestoso nel suo mantello rosso brillante che tiene le chiavi. Nei due scomparti laterali ci sono sei scene, ovvero Annunciazione, Natività, Chiamata di San Pietro, Liberazione di San Pietro dalla prigione, Caduta di Simon Magus, Martirio e Morte di San Pietro. Questo pannello con la predella era la parte centrale della pala d'altare della chiesa carmelitana di San Nicolò al Carmine a Siena. La pala d'altare fu smembrata nel XVI secolo. Le ridipinture successive furono rimosse durante il restauro del 1936. La tavola è firmata e datata sul gradino del trono. 
Petrus Laurenti me Pinxit anno domini 1328. Una caratteristica sorprendente del disegno complessivo di questa para d'altare è il pannello molto ampio della predella che ha permesso al pittore di raffigurare in modo particolarmente dettagliato la consegna della regola carmelitana. Dopo aver trascorso diversi anni ad Assisi, Pisa e Orvieto, Simone tornò a Siena in modo stabile. Fu durante questo secondo periodo senese che dipinse alcuni dei suoi quadri più famosi come la pala del Beato Agostino Novello. La storia del Beato Agostino Novello è un esempio di quella forma di religiosità popolare che si sviluppò nelle città della Toscana tra la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV. I santi ufficiali della chiesa erano considerati troppo lontani dal popolo e spiritualmente così diversi dalla realtà dei tempi che non potevano soddisfare completamente il fervore religioso che si sviluppava in quegli anni. La gente sentiva di aver bisogno di esempi più tangibili di santità, più vicini alla realtà quotidiana, un po' come era stato San Francesco d'Assisi. Di conseguenza alcuni dei cittadini più noti, le cui azioni caritatevoli e religiose, erano noti a tutti, furono canonizzati come santi o beati. Agostino Novello fu una di queste figure. Dopo una brillante carriera sia come laico che come chierico, Agostino rinunciò poi alla vita comunitaria e si ritirò nell'eremo di San Leonardo al Lago, vicino a Siena. Dopo la sua morte, nel 1309, il culto di questo santo uomo si diffuse così rapidamente che i monaci del suo ordine cercarono di farlo nominare patrono della città. L'iconografia, almeno per gli osservatori moderni come noi, è chiara ma non così semplice da capire. La zona centrale, incorniciata da un arco ogivale polilobato, racchiude la figura di Agostino, al quale viene data l'aureola di santo anche se non era stato canonizzato. Il paesaggio boschivo, i vecchi eremiti nei medaglioni e la scena del colloquio con l'angelo sono tutti riferimenti alla vita eremitica. I poteri miracolosi del Beato Agostino si manifestano appieno nelle scene raffigurate ai lati dell'area centrale. Esse sono incorniciate da archi a tutto sesto trilobati e illustrano quattro miracoli. Uno dei punti più alti della pittura senese su piccola scala è la cosiddetta piccola maestà di Ambrogio Lorenzetti. Anche se piccola è di una bellezza mozzafiato. Prima di tutto c'è l'oro abbagliante che delinea il profilo della Madonna con gli angeli che emergono da esso. Poi c'è la qualità del colore. Raramente nell'arte italiana di questo periodo si trova un rosso così intenso e in quasi nessun'altra opera il costoso lapislazzuli del blu è stato così ben conservato. Ogni parte della scena richiede attenzione, l'ornamentazione estremamente delicata e il disegno dei panneggi, i volti dei santi e il magnifico spettacolo dei fiori nel vaso dorato in primo piano. Ancora all'interno della sua cornice di legno blu e oro e con la sua predella, questo dipinto è ora ospitato all'interno della Pinacoteca di Siena, ma il suo luogo d'origine era un altro. Dai documenti del XVI secolo sembra che sia stata commissionata per l'altare della famiglia Cinuzzi nella chiesa di San Francesco e lo stemma della famiglia appare alle due estremità della predella. La pala del Sodoma si trovava sopra il quinto altare, lungo il muro sud di questa grande chiesa simile a un granaio. Per le sue dimensioni imponenti, i suoi colori brillanti e luminosi e la sua composizione figurativa chiara ed espressiva, la pala d'altare era senza dubbio uno spettacolo impressionante per chi entrasse nella chiesa di San Francesco. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.